lavé los dientes. Sí, ¿no? Hola a todos, en el video de hoy vamos a hacer un pirógrafo para grabar sobre madera, así que vamos a ver cómo se hace. <risa> Muy bien, pues para hacer nuestro pirógrafo vamos a necesitar hilo de nylon, una jeringa, vamos a necesitar su aguja, un alfiler, un palito de madera, pegamento instantáneo, unas pinzas de punta y un cargador de celular viejo de 5 volts. Eso lo pueden consultar aquí abajo del cargador. Y lo ideal es que utilicen uno de 5 volts a 2 amperes y va a funcionar bastante bien. Lo primero que tenemos que hacer es abrir con mucho cuidado nuestra jeringa y vamos a cortar la punta. Así que tomamos nuestras pinzas... Vamos. Y listo, tenemos la punta de nuestra jeringa Ok, cambié un poco el fondo para que se viera mejor Pero bueno, como les decía, vamos a tomar nuestro alfiler y la punta de la jeringa Y las vamos a colocar de esta forma En un extremo de nuestro palito Y lo vamos a fijar ahí con hilo de nylon Así que tomamos nuestro hilo Lo sostenemos Y empezamos a enredarlo alrededor que quede bien apretado y para fijar el nylon pueden utilizar pegamento de contacto super glue y de esa forma será más sencillo que hacer un nudo y quedará bien fijo después vamos a tomar nuestro cargador vamos a cortarle la punta y vamos a pelar el extremo y con la ayuda de nuestro cautín vamos a saldar los dos cables del eliminador uno al alfiler y el otro a la punta de la jeringa Y una vez soldado pueden cubrirlo con más hilo. A modo de aislante. <coughs> y ponemos un poco de pegamento a todo lo largo para hacerlo más resistente. Y ahora viene la parte más importante de todas que es doblar nuestro alfiler para que toque la parte interna de nuestra aguja. Entonces lo vamos a doblar. Y como se pueden dar cuenta debe de tocar solo un poco el interior de nuestra aguja, ¿lo ven? Y bien, pues ahora simplemente conectamos nuestro eliminador a la corriente y vamos a ver cómo la punta se va a empezar a calentar. Y después de unos segundos se va a poner un poquito roja. Entonces vamos a poder grabar sobre nuestra madera, ¿lo ven? Pueden hacer líneas delgadas o pueden hacerlas gruesas dejando un poco más de tiempo la punta. Y lo mejor de todo es que el mango no se calienta. Y pueden grabar en madera tan delgada como la madera de balsa o en un pedazo de madera común y corriente. ¿Ven? Bien, pues espero les haya gustado este pirógrafo que es bastante útil para cuando queramos marcar madera, tal vez para marcar cajones, algún regalo. Entonces es bastante práctico y sencillo de hacer. Algo muy importante para que funcione es el eliminador. Debe de ser de 5 volts y de 2 amperes. Si es de menos de 2 amperes no va a funcionar. Así que mucho ojo con el eliminador que utilicen. La salida debe de ser de 5 volts a 2 amperes. Si no consiguen un cargador de celular con esos valores, también pueden utilizar una fuente de alimentación de computadora, una ATX, y aquí arriba les voy a dejar en qué pines es en donde deben de conectar su pirógrafo. No lo conecten a ningún otro pin porque seguramente su pirógrafo se va a calentar bastante y se va a deshacer, entonces solamente conéctenlo en donde yo les digo y va a funcionar a la perfección. Y bueno, si les gustó este video, ya saben, déjenme abajo un like, eso me sirve bastante. Y también regálenme un comentario en qué utilizarían ustedes este pirógrafo. Y si eres nuevo en el canal, te invito por favor a que vayas abajo al gran botón rojo para que te suscribas y no te pierdas ningún video nuevo que suba. Ya estoy empezando a regularizarme y voy a regresar a seguir subiendo videos los días miércoles y viernes. Así que suscríbanse para que no se pierda nada nuevo. Ya saben, esto es nada que hacer y nos vemos en la próxima. Thank you.